Σίγουρα κολλάει η φράση, τα φαινόμενα πατούν. Μπορεί να φαινόταν πάντα σαντανικό και περίεργο, όμω ο Άλλη Κούπερ ήταν πάντα βαθιά θρησκευόμενο και μάλιστα χριστιανό. Ο Κούπερ γνώρισε το αλκοόλ όταν άρχισε τη μουσική του καριέρα και έπεινε πολύ για τα επόμενα 15 χρόνια. Ήμουν ένα απόλυτα λειτουργικό αλκοολικό, πιθανότητα ο πιο λειτουργικό που έχει υπάρξει ποτέ. Δεν έχανα παράσταση, ποτέ δεν σκόνταψα, ποτέ δεν μπέρδεψα τι λέξει. Ο Κούπερ δήλωσε πως αυτό που του έκοψε τη συνήθεια του ποτού ήταν η Θεία Επέμβαση. Ένα θαύμα δηλαδή όπως αναφέρει στα μέσα της δεκαετίας του 80. «Πίστεψε ειλικρινά πως θεραπεύτηκα, απλά και οριστικά», είπε. «Φαντάζομαι πως θα μπορούσατε να το ονομάσετε θαύμα. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορώ να το εξηγήσω. Εξαλείφθηκε απόλυτα από τη ζωή μου». Ο Κούπερ έχει συχνά κατανομαστεί ω πρότυπο των σημερινών σοκαριστικών ροκάδων, όπω ο Μέρλιν Μάνσον. Αν και δεν κριτικάρει τον Μάνσον για του θεατρινισμού του επισκηνή, ο Κούπερ ενοχλείται με την αντιχριστιανική στάση του Μάνσον. Το αγκάλιασμα του χριστιανισμού από τον Κούπερ επρόκειται περισσότερο για επιστροφή στην πίστη παρά στην ανέβρεσή τη. Ήμουν αρκετά πεπισμένο όλη μου τη ζωή πως μόνο ένα Θεό υπάρχει και πω υπήρχε ο Ιησούς Χριστό και υπήρχε και ο Διάβολο. Δεν μπορούσε να πιστεύει στο Θεό χωρί να πιστεύει στο Διάβολο. Πάντα λέω στα συγκροτήματα πω το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να πιστεύει απλώ την έννοια Διάβολο ή την έννοια Θεό. Διότι έτσι δεν του δίνει την πρέπει σοβαρότητα. Όταν πιστεύει στο Θεό, πρέπει να πιστεύει στον παντοδύναμο Θεό. Δεν είναι απλώ ο Θεό, είναι ο παντοδύναμο Θεό και έχει πλήρη έλεγχο πάνω στι ζωέ όλων. Ο διάβολο από την άλλη είναι μία μάρκα, ένα πραγματικό πρόσωπο που προσπαθεί επίμονα να καταστρέψει τη ζωή σου. Αν πιστεύει πω αυτό είναι μυθολογία, τότε είσαι ένα τέλειο στόχο, διότι πρέπει να ξέρει πω αυτό ακριβώ θέλει ο Σάτανα, να είναι ένα μύθο. Όμω δεν είναι μύθο, γι' αυτό είμαι απόλυτα πεπισμένο. Περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Όλοι σε κάποιο σημείο τη ζωή του πρέπει να κάνουν μια επιλογή. Όταν οι άνθρωποι λένε πώ το πιστεύει αυτό, γιατί το πιστεύει αυτό, εγώ απλώ του λέω πω τίποτε άλλο δεν μιλάει στην καρδιά μου. Δεν μιλάει στη διανόησή μου, δεν μιλάει στη λογική μου. Μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου και κατευθείαν στην ψυχή μου, βαθύτερα από ό,τι έχω ποτέ φανταστεί. Και το πιστεύω απόλυτα. Μετά από όλα αυτά, δεν είμαι ένα πολύ καλό χριστιανό. Δηλαδή, κανεί δεν είναι ποτέ καλό χριστιανό, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όταν είσαι χριστιανό, δεν σημαίνει πω θα γίνει καλό. Σημαίνει πω έχει ένα πιο ζώρικο δρόμο να τραβήξει. Είμαι ο πρώτο που θα ροκάρει όσο πιο δυνατά μπορεί. Αλλά όταν πρόκειται για αυτό που πιστεύω, είμαι και ο πρώτο που θα το υπερασπιστεί, είπε. Όμω ενώ ο Κούπερ μπορεί να ταυτίζεται με ορισμένα από τα παλιά του θέματα, σήμερα έχει ένα νέο μήνυμα. Ο Κούπερ πιστεύει πω σε όλο τον κόσμο παρατηρείται σήμερα μια πνευματική αφύπνιση. Είναι προφανέ πω η ανθρωπότητα διψάει για απαντήσει που να προκύπτουν απευθεία από τη συνειδητοποίηση. Πρόκειται για το πιο υγιέ πράγμα που έχω δει εδώ και πολύ καιρό, διότι υπάρχει κάτι καλύτερο και πρέπει ο καθένα να το βρει με τον τρόπο του. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν ολοκληρωμένοι με τα πόσα αυτοκίνητα του ανήκουν ή πόσο μεγάλο είναι το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιό του. Μέχρι και εξαρτημένοι λένε, όσα ναρκωτικά και αν παίρνω, δεν νιώθω ολοκληρωμένο. Υπάρχει γύρω μα μια πνευματική πείνα. Όλοι το αισθάνονται. Αν δεν το αισθάνεστε τώρα, θα το αισθανθείτε κάποια στιγμή. Πιστέψτε με, θα το αισθανθείτε. Ευχαριστώ τον Θεό για το θαύμα που έζησα. Τον ευχαριστώ, χωρί αμφιβολία. Εδώ που τα λέμε, αφού μπορούσε να χωρίσει την ερυθρά θάλασσα και να δημιουργήσει το σύμπαν, εννοείται πω μπορεί να αφαιρέσει τον αλκοολισμό από κάποιον. Αυτό είναι μικρό πράγμα. Ελάχιστο.